Hi guys! Welcome to our channel. And we are... The Bernardos! This is Tokyo! And I am Jaika! Hi guys! Welcome to our vlog number 2! Dito, magsisimula na kami mag-tutor tungkol sa subject na math. Sa nasabi nga namin, uunahin muna namin ang math. Pero bakit nga ba math? Kasi maraming estudyante ang ayaw ng subject na ito. So, pag-usapan nga muna natin bakit ayaw nyo ng math. Alright guys, so why do we hate math? So based on our research, meron kaming 3 reasons kung bakit ayaw natin ng math. So number 1, boring. So bakit boring? Hindi tayo interesado. So yun na rin yun. Then, for the second reason? For second reason, so many formulas. Lahat ng bata laging nagre-reklamo, napakadaming formulas, ang hirap. And for our third reason, hindi maintindihan. Bakit nga ba? So, why guys? Why? Very why? So, i-explain niya yan kung bakit. So, at least, learn to it. So, una, boring daw ang math. So, bakit nga ba boring ang math? Kasi nga, sinabi ni Mr. Hindi tayo interesado. Wala naman talagang subject ang hindi magiging boring kung hindi ka interested eh. Para lang movie yan. Paano mo yun matatapos kung hindi, mo, hindi ka nagiging interesado dun sa takbo ng isang movie? Pangalawa, so many formulas. Ano bang subject yung wala masyadong kinakabisado o tinatandaan? Parang lahat naman meron. So, ganun lang rin naman ang math. Yung mga formulas na yan, kung you will learn it by your heart, madali lang yan at hindi siya parang minimemorize. And the third one, mahirap, hindi maintindihan. So, paano mo naman maiintindihan yung isang subject kung sa simula pa lang, Nasa isip mo na is mahirap ito at hindi siya kaintindi-intindi. So, dapat bago magsimula ang isang topic o bago magturo ang mga teacher nyo, dapat positive lang na madali ito, maiintindihan ko ito, at mahalaga ito. So, learn to love math. Love it as if girlfriend mo siya, mother mo siya, or kapatid mo siya. Kasi love yung magsisimula para mas maintindihan mo yung subject and maiintindihan mo na yung math. So kids, let's start! Okay, so ang una namin ituturo sa inyo ay techniques in addition. So why addition? So, addition is the very basic, very foundation ng mathematics. So, ito ay magagamit mo kundi sa pag-aaral mo throughout to college and sa pang-araw-araw mong buhay. So, learn to it. Unang technique, look for a higher number. For example, 2 plus 7 equals sa 2 plus 7 mas malaki ang number 7. So, uunahin natin siyang ilagay. Number 7. Sa kamo isunod, ang mas maliit na number which is number 2. Ang malaking numero ay ang number 7. 
at kailangan mo daw siyang dagdagan ng 2. So, ibig sabihin, from number 7, dalawang beses ka pang po forward. Ano bang sumunod na numero sa 7? 8. So, 7, move forward, 8, move again, 9. So, ang sagot sa 7 plus 2 ay 9. Second technique, jumping style. Tito, pwede tayong mag-add sa pamamagitan ng pag-jump. Pwedeng by twos, by fives, or by tens. For example, three plus eleven equals Alam natin na ang 11 ay merong 10 at 1 So, para magamit natin ang jumping style yung 3 ay tatalon ng 10 at magiging 13. Kaso, sa number 11, meron pang 1 para mabuo ito bukod sa 10. So, 13, moving 1 step ahead, ay magiging 14. Kaya ang sagot, sa 3 plus 11, ay 14. Trivia time! Alam nyo ba kung sino ang tinaguriang father of mathematics? Sirat na? Ang tinaguriang father of mathematics ay si Archimedes. Si Archimedes is regarded as one of the leading scientists in classical antiquity. Considered as the greatest mathematician of antiquity and one of the greatest of all time. Alright? Technique number 3 Make a 10 Tito, gagawa muna tayo ng 10 sa pinapaad sa atin For example 4 plus 9 plus 6 plus 1 plus 3 equals Alam natin na pag pinag-add ang 4 plus 6 equals 10 Ganun din ang 9 plus 1 equals 10 so, 10 plus 10 equals 20. Ang naiiwan na lang na number ay 3. So, 20 plus 3 equals 23. So, in short, 4 plus 9 plus 6, plus 1, plus 3, is equals to 23. Technique number 4. Last the tens. Dito, huhulihin natin ang mga number 10. For example, 3, plus 12, equals Alam natin na sa 3 at sa 12 12 ang merong tens Dahil ang 12 ay binubuo 
ng 10 at 2. So, dahil sa teknik na to, huhulihin natin ang 10, uunahin nating pag-adin ang 3 sa ka 2. Equals 5. Saka naman natin i-add ang number 10. So, 5 plus 10 equals 15. In short, 3 plus 12 equals 15. Trivia time! Alam nyo ba kung sino ang designer ng equal sign at nag-introduce ng plus sign at minus sign sa atin? Siya ay walang iba kundi si Robert Record. Inintroduce niya ang plus sign, minus sign at dinesign niya ang equal sign in year 1557 sa The Whitstone of Wit. Technique number 5 Luke 410 Dito, hahanap tayo ng number na mas malaki at kapag dinagdagan natin ay makakabuo tayo agad ng number 10. For example, 8 plus 6 equals Alam natin na ang number 8 ay kailangan lang ng 2 para maging 10. So, 8 plus 2 equals 10. Ngunit, nang hiram tayo ng dalawa sa number 6. Kaya, 4 na lang ang natitira dito. Ngayon, pagsamahin mo ang 10 at ang natira sa number 6. 10 plus 4 equals 14. In short, 8 plus 6 equals 14. Technique number 6. Make it whole. Whole as in whole numbers. So, ano ba yung mga whole numbers? Like 10, 20, yung mga mas madali nating i-add. For example, 18 plus 16 equals mas masakit sa isip ito. So, gawin mo muna ng whole number yung 18. Ilan ba ang kulang para maging whole number ito? 18 plus 2 equals 20. 20 kasi yung pinakamalapit na number para maging whole number ang 18. So, dahil nag, dahil nag add ako ng 2 sa 18 para maging 20, kailangan ko rin tong ibawas sa 16. Pero, Pagsamahin muna natin ang whole number at ang 16. 20 plus 16 equals 36. Saka natin ibawas ang 2. Thirty-six minus 2 equals 34. In short, ang 18 plus 16 ay 34. Technique number 7. Double the number. For example, 5 plus 6 equals makikita natin na parang may dobling 5 sa pinapa-add sa atin. 
dahil ang 6 ay compose ng 5 plus 1. So, dodoblihin lang natin yung 5. 5 plus 5 equals 10. Pero may kulang pang 1 para mabuo ang 6. So, i-add lang natin ang 1 sa 10. So, 10 plus 1 equals 11. In short, 5 plus 6 equals 11. Ang double the number ay usually lang na apply sa mga magkakadikit na number. Another example. Ang 7 plus 9 equals Para silang dalawang 8 na pinag-add. Kasi ang 7 ay kulang lang ng isa para maging 8. Samantalang ang 9 ay sobra naman ng isa at magiging 8 din. Kaya, pwede tayong mag-assume na ito ay kaparehas din ng 8 plus 8 equals 16. Tulad ng 7 plus 9 equals 16. O, oh, ba Ang dami agad techniques. Addition pa lang yan. Hindi talaga mahirap ang mga subject kung gugustuhin mo siyang matutunan. Maraming techniques na pwedeng i-apply or ways Kahit ako hanggang ngayon, pag nag add ako, gumagamit pa rin ako ng mga techniques na yan para mas mapabilis. Nung naging math contest ng ako ng elementary, yan yung tumutulong sa akin para mabilis kong masolve yung mga addition problems na binibigay sa amin. So kids, i-apply nyo na yan. Tapos, turuan nyo rin yung mga bata nyong kapatid. Or turuan nyo pa sila tita at tito, baka mas magaling pa kayo. So, ayun guys. So, hopefully, may natutunan kayo sa mga tinuro namin sa inyo. Mga techniques na sinabi ni Mrs. So, we hope you enjoy the vlog today. Thank you guys for watching our vlog. Sana ma-apply nyo sa everyday life nyo yung mga natutunan nyo dito. See you on our next vlog. Thank you! Thank you!